Ducks or Jutes? Jutes for Tinaas. <laughs> extra long or extra hard? Ah, uh, extra hard. Ang gusto kasi talaga namin, ma-inspire yung mga bata na mag-continue mag-sports. We want to encourage the youth to take up sports, stay away from drugs, yung mga ganong klaseng masamang bisyo. Smart radio sensor, we'll be testing it out. Hi guys, welcome to the YouTube channel. Again, sa isa pang kwentong scratch it at Hello mga kabadya Welcome sa isa pang episode ng kwentong Go for Gold Ngayon kasama ko sa rider ng Go for Gold Continental Team si Jericho J. Lucero Ako si Jericho J. Lucero uh, 21 years old Sina kakalawang Dapat po ang magkakapatid Dalawang lalaki tapos dalawang babae Yung kapatid mong lalaki si John Byron, nagbabike din, di ba? Opo, sir. Sino mas matanda sa inyo yung dalawa? Ako po, bali matanda ko sa inyo yung dalawang taong. Ikaw ba yung panganay? Hindi po, may ate pa po ako naman, sir. Hmm, so may ate ka, Mas ikaw? Mas dalawa po. Oo, oh, kasi Byron. Opo. Tapos meron kayong bunso po. Bunso at babae. Opo. Sino nag-inspire sa'yo magbike? Yung tatay ko po kasi nagbabike to work yung dati. Tapos bumili siya ng bike na... Yung ordinary lang siya. Tapos, yun, papasok siya ng trabaho. May ikutan po sa amin yung SM Perdue siya, yung Mayo Corridan. Mm -hmm. Bale, bago siya pumasok, daan muna siya doon. Tapos, ikot-ikot, nod karera, hanggang sa sinama na po ako. Tapos, yun siya, parang naingkaan niyo ako mag-bike. Tapos, yun nga, nakita ko ng mga nagkakarera, mga bata, yun. Tapos, parang yun, nagustuhan ko na rin siya. Anong edad ka nang sinama ka ng papa? Mga ano po, 11 years old. 11 years old ka nagsimala mag-bike? Opo. Okay. Tapos ngayon, 21 ka na. Opo. Okay. So, sapong taong ka na nagbabike? Opo. Okay. Okay. Sabay pa kayo ni Byron nung sinama kayo ng tatay mo, ikaw muna? Ano po eh, kasi isa lang bike namin na eh. Bale, inakas niya lang po ang tas doon na kami magbabike. Hmm. Bale, ano yun sir? Kunyari, ngayong linggo ako tapos Sabado siya. Eh, parang salitan lang sir. Yan. Hmm. So sa Go For Gold, gano'ng katagal ka na? Bali, 4 years na po sir. 4 years, nagsimula ka? 2016 po. 17 years old po ka na? Okay. So, nagsimula ka? Okay. Paano maging 17 years old, tapos paano ka naging professional cyclist? Di ba na nagsimula ka sa amin, hindi ka muna kumakarera, nagmamasur-masur ka, gano'n yun, no? Okay. Nanunood sa karera, nagsusupport ka. Sa tingin mo ba, importante yun? Para sa akin, sir, ano yung importante yung makita mo kung ano yung laman ng karera, sir. Kasi para pag ikaw na po yung mismo na nandun na sa karera, may apply mo na yung mga natutunan. Yung nag-start po na, yun nga po, mga sali sa team. Kahit hindi pa po naglalaroon kasi, kung baga hindi pa po nila ako pinakayaan. Tapos, mm -hmm. Bale, sabi ko, gusto kong sumama sa mga karera. Manood, kahit mag-masure-masure ako din, okay lang sa akin. Basta, nakikita ko po yung ano, kung paano yung karera nila, paano yung magagawin. Pag, lalo pag nasa kotya ako, nakikita ko yung mga ginagawa ng mga katimit ko po na nagkakarera. Kasi pag kung mga karera sa international, hindi lang, hindi lang yung lakas ang tinitingnan eh. Diba? Dapat nakikita pa rin yung galaw ng lahat eh. Yun, yung technique eh. Yung pinag-usapan nga natin na nag-ride tayo, di ba, na ang kalaban mo hindi yung rote, ang kalaban mo yung ibang rider, ibang rider. So, kailangan, alam mo paano basahin, paano galaw kasi, nila. Kasi, sir, ano eh, halos pare-parehas naman kayong walang alam sa rote, sir, kasi hmm. kung isa ay nag mga nag-aagawa ng mga kamisar, hmm. race organizer, bali, pagalingan na lang talaga ng, ano, ng skills pagkadating sa mga hindi mo abusado na rote, tapos, Yun nga po, yung mga rider din. Maraming po kasing malalakas ngayon. Kaya sila rin talaga yung mga team. So, nung nagsasama ka sa team, tapos bilang masur, bilang tag-aabot ng bote, gano'n, may mga natatanaan ka bang advice na binigay sa iyo nila, right, nila Potpot or nila Jerry, para maabot mo yun dreams mo. Ano yung advice na mabibigay mo sa mga bata na 
At one point, katulad mo, di ba, na gusto rin maging professional. Anong number one advice? Mainig lang po tayo sa mga sinasabi ng talagang mas nakatanda sa atin na mga nagbabay na professional. Kasi, kumbaga, danas na nila yun eh. Kung mga, kung mga kung paano gagawin, pag kailangan mag-revitual eh. Na, kailangan hindi ka kakabahan kasi hindi ka nang papabayaan ng team car eh. Hindi dikit at hindi dikit ka nang kasi kailangan ka nila sa team at sa, sa karera. Explain mo nga sa kanila, ano ba yung revitual eh? Kung nara sir, nauuwaw na yung mga kasama mo. Kung peloton kayo? Peloton kayo sir, nasa karera kayo. Uuwaw na, na sila. Siyempre, automatic yun. Kailangan mong kuhanan sila ng tubig nun. Bali, atras ka sa kotse. Eh. Eh, hindi naman basta-basta yun kasi kailangan hintayin mo na lumapit sa yung team car mo bago, bago ka makakuha ng tubig. Kasi pag sinundo mo yun siya, double effort mo yun kasi kung baga, kunyari yung team car niya nasa pang-anim na pwesto, kung pupuntaan mo yun sir, tas babalik ka pa sa pelot mo. Di pagbalik mo dun sir, pagod ka na. Eh, paano kailangan pa magtrabaho sa harap sir? Para, kunyari, may kalaba kayo na nakawala ka, siyempre, Automatic yun, magtatrabaho ka kahit galing ka sa lipot. Kasi yung trabaho mo sa rin, maging domestic sa rin yun. Biglang baguhan sa team, bilang bata. Yan yung trabaho mo, no? domestic mo na. Oo, okay. para sa akin kasi sir, parang step by step siya. Hmm. Parang mas okay sa akin yung hindi ka, sama ako, sama ako sa karera kahit domestic ako. Kasi gusto kong matry kung paano yung mga ginagawa ng mga napapanag ko sir, lalo yung sa mga kaya yan, mga top difference sir, nakikita ko yun. Parang gusto ko rin ma-experience yun doon. Kaya, okay lang kahit domestic. Kasi yun yung pinakamalagang trabaho para sa akin. Well, syempre yung Tour de France, mataas-taas na karera yun. Hindi pa natin abot yun ngayon. Uh-huh. Pero di ba nag-Tour de Singkara ka? Oo, uh-huh. Tour de Singkara. Yun, malaking karera na yan sa Asia, no? Uh-huh. O Southeast Asia. Ano yung experience mo doon? Ibang klase ba talaga compared sa mga karera dito? Uh, ibang iba yun sir, kasi kung baga, 2018 kasi sir, ano ko dun yun, masayista ako, masyot, tas mins- minsan po tulong kami ng katibig ko kung na nagliliis ng bike. Parang, tas pagdating ng 2019, naglap, kanyaga na po ako maglaro. Bale, yung, nung 2018, yung habang pinapanood ko sila, parang tinatandaan ko na yung mga buta, yung mga gagawin, kaya pag nandun ako sa karera, na gagawa ko naman po. Yun. Kaya kahit mahirap siya, parang ini-enjoy ko lang po siya. So, pag-usapan natin yung ensayo ng konti, di ba? Para mga advice na mabibigyan natin sa mga bata. Um, I guess ang importante yung tanong, um, alam na tayo lahat, COVID mo yun, no? Paano ka nakaka-ensayo ng panahon ng COVID? Lalo na nung lockdown. Nung lockdown naman, sir, yun nga, eh, hindi naman excuse yun, sir, eh, kasi kung gusto mo talaga sir, gagawa at gagawa ka ng parang. Tulad nun sir, na-lockdown ako sir sa may kuhayan sir. Eh yung trainer ko, nasa kalokan. Bali, kumuha ko ng parang. Kasi nung panahon na yun, yung mga lala mo, yung hmm. lang sir, yung pwede lang makabiyay ka. Kaya pinadala ko po yung trainer ko dun sa may kuhayan. Tapos kaya kahit ano po, lockdown, nakapag-insahin mo po. Pinalala mo po sa Papa Mall? Ako para makapag-insahe po kasi kailangan din po na tas mga ano po naluwang ko na rin po ng mga workout po mm-hmm. ginagawa natin sir po saan lanky, wow. push up yun po para kahit pa paano ay lockdown na makapag-insahe pa rin sa so, tingin mo ba importante yun yung mga off the bike exercises? importante talaga yung bagay kasi mm-hmm. lalo sir pag ka nagbabay ka sir di ba may mga sumasakit sa'yo siya. Hmm. Doon mo maano yung... Ano, so, papalakas. Ako, kailangan ko pala ng push up. Medyo nangangawit yung mga braso ko. Tapos hmm. sakit balakan ko, planking siguro, mga ganun ko. Hmm. Okay, okay. So, nakatira ka sa may kawayan. Apo. Pero nagkakalawakan ka. Apo. Kasi, di ba, may asawa, dalawang anak ka na. Apo. Gano'ng katanda na yung mga anak mo? Yung panganay ko po, ano? Mag-2 years old po. Tapos yung pangalaw ko, ano, 4 months po. Mag-2 years old? So, 19 years old ka nung nagka-baby ka? Oo po, sir. Mag-19. Mag-19? Natatandaan mo pa ba yung feeling mo na nalaman mo magiging tatay ka na? Nasaan kami nun, sir. Nasa abroad kami nun. Kasi 
yun nga sir, 2018 si Karak yun eh. Hmm. Kasi may laro kami ng sa Indonesia, Winger Garty sir. Hmm. Tapos, diretso kami ng si Karak. Hmm. Yun sir, syempre sir, kinakabahan. Paano mo nalaman na muntis ang misis mo? Ayun nga sir, nag-PPM siya sa akin, nag-check siya na yun nga. Nag, ano siya, pregnancy ko siya na yun, positive. Tapos, eh wala naman akong, hindi ko pa naman, wala pa akong lakas ng loob na sabihin sa papa ko eh. Eh parang pangalawang nanay ko si Coach po. Kaya so, yes. siya po pinakaunang nakaalam. Tapos, mm. bali, sina- tsaka ako na sinabi yung nakauwi na ako. Sinabi ko sa papa ko. Pero kinabahan ka ba? Na-excite ka? Ano yung unang feeling mo? Ikaw ba sir? Kasi yan eh, una bata pa ako, excited ko anong gagawin kung paano ako. Pero naisip ko naman, nagawa ko nga siya pero kaya dapat panindigan ko yun sir. Hmm. Ngayon, two years later, di ba? Um, sa tingin mo naman, you did a good job raising your son. I mean, eh, parang hindi excuse bilang bata ka, di ba? Na pinakabahan ka. Um, basta ikaw gumawa. Kailangan, palagutan yun sir. Palagutan mo. And, um, do the best job you can for it. Alam mo, ang um, isa pang, I think, kulang sa mga tao, yung recovery. Okay. No? Insayo ng insayo, kulang ang recovery. Okay. Hmm. Sa so, tingin mo ba, ikaw, paano ka nagre-recover pagkatapos mo mag-drive? Nagre-recover po, sir. Pagkatapos mag-drive, bali, pag-uwi ko ng bahay niya, sir. Hmm. Sabi po sa amin kasi ng coach na uminom doon ng ano, maraming fluid, sir. Mm. Mga mga the best in a minute dyan, sir. Mga papari, ganyan. Mga mga, may mga electrolyte para mas mabilis mga recovery yung muscle. Tulad ng SIS? SIS. Mm. Yan. Mga, re- mga recovery drink ng SIS. Sir. Sa buong team natin, ano yung nakapinakamalapit? Malapit, sir. Uh, yung best friend mo ba niyo sa team natin? Si Lago, sir. Pilago. Okay. Bakit naman? Eh, halos araw-araw na kami magkasama, sir. Eh. Mm. Eh, yun yung pinaka talagang body ko dito. Sa Manila, sir, pagdagi ko dito. Mm. Malapit naman ako sa lahat, sir. Wala naman tayong... Oo, oh, wala naman ang gawain. Wala naman, Pero, sir. Yun, yung kasama talaga natin. Ikaw, kasama mo lagi sa Lago. Lago, sir. Mm. Minsan, bonipasyo, nog-nog, yun. Pagka nagka... Nagka-awasan kami yun. Minsan yun. Balak namin na biyahe sa inyo. I think pareho kayo ni Lago, taga Bulacan. Opo. So pag nasa Bulacan kayo, saan kayo usually nag-aaral? Hmm... Sierra, sir. Sierra Madre, sir. Kahit malayo. Hmm. Busy ng maaga, sir. Alas 4, alas na alas 8. Ito sa ayo, sir. Kasi kung alas kami ng tangali, sir, marami ng sasakyan eh. Hindi na rin tawag din sa akin. Hindi na quality. Opo. Ano yung masasabi mong mileage mo sa isang araw, normally? 100, sir. Minimum 100 o average 100? 100, sir, minimum. Ah, minimum 100, tapos kasi malayo kayo, no? Oh. Ka pa, eh. oh. I think this is your first team, eh, no? Oo, oh, sir. Wala ka pa na-experience sa ibang team? Wala. Tsaka hindi ko kakalain, sir, na may kukuha sa akin kasi yun yan. Sino ba naman na... Ano, siyempre, bata, sir. Ma- maliit, ayan. Kaya, hindi ko rin nasaan, sir. Kaya, hindi ko talaga, sir. Alam mo, totoo yan eh. Nung unang dumating sa akin sila, sir, at tandaan ko to, um, ang nagreto siya yun, si Kayubit. Opo. Oh, yeah? Si Kayubit, maraming bata yun. No? Sa akin, Kayubit, oh, punta sa akin. Kasi kaya punta sa shop. Tapos, yun, minayometrics namin, tinignan namin yung height, weight, mm-hmm. tinignan namin yung weight, hindi ka kaya may way ng digital scale. Hindi, sir. Kasi, kasi sobrang gaan mo. Sobrang payat, sir. Uh, less than 30 kilos kaya ka nun. No? 38, sir. 38, 38 kilos ka. Hindi kaya ng scale. Dapat scale na pang baby at all, sir. Pero ngayon, ano na way ko? 45, sir. Maintain yun, sir. Ayun. So, at least, nag-mature na. Nagka, ah. Nagka-muscles na. Okay. Ito, isa sa mga paborito kong segment. Ang game na to ay tawag Isang tanong, isang sagot. So, mag- I will give you two choices and pipili ka kung ano yung tamang sagot. Para sa sa'yo. Para sa'yo, sa sir. Walang mali dun, sir. Walang mali. Anong mas gusto mo? O, sige, dalihan natin. Patag o ahon? Ahon, sir. Ahon. Okay. Umaga o gabi? 
Any time, sir. <laughs> Long hair, short hair. Short hair, sir. Soft drinks, boca juice. Soft drinks, sir. Yeah. Gin, beer. 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 Cafe, soft drinks. Cafe, sir. Yeah. Ducks or juice. Uh, Ang paa. Paa, sir. Juice, 40 now. <laughs> 40.5 now, sir. Extra long or extra hard? Uh, extra hard. Ang ensayo. Extra hard. Extra hard. Okay. Kailangan may effort din. Oo. Oh. Dapat talaga. Okay. I hope na nag-enjoy kayo sa ating pantuhan ni Jerry Tulosero. Kung meron kayong gustong malaman pa, ilagay nyo lang sa comments sa baba and then ikatry natin sa video. Okay, so this is Jeremy Go, this is Jeremy Rosero. Salamat sa pagdunod ng kwentong Go Go Go. Bye!